ஹாய் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா கேபி சமையல் சேனலில் இன்றைக்கி வந்து சுவையான அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்க ஒரு கப்பு கோதும் மாவு எடுத்துருக்கிறேன் நான் அதே அளவு நம்ம சுகர் எடுத்துக்கலாம் சீனி எடுத்துப்போம் கொல்லாங்கொட்டை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக நெய் ஒரு எட்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனுக்கு எட்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காவை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த மாவை வந்து நம்ம வந்து பிசஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு மாவை எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவை நம்ம எப்படி பிணைவோமோ அதே ப்ராசஸ் தான் வேறு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அந்த மாதிரி பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிணைஞ்சி வச்சுக்கிட்டால் போதும் இந்த மாதிரி பிணைஞ்சி வச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பண்ணதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரெடி பண்ணலாம் அது கூட வந்து நான் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்குறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதிலேருந்து நம்ம வந்து பால் எடுக்க போகிறோம் அந்த சப்பாத்தி மாவுலேருந்து தனியாக பால் மட்டும் எடு பிரித்து எடுக்க போகிறோம் பிரித்து எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம வந்து அல்வா பண்ண போகிறோம் நல்லா பிசஞ்சி தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல பால் நம்மளுக்கு வந்து தனியாக கிடைக்கும் அதில் வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா கழிவை வந்து நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி கையில் இது பண்ணியே எடுத்துடலாம் வெளியே வேறு நம்ம வந்து மிச்சம் உள்ள இதை வந்து நம்ம அரிப்பு வச்சு எடு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பெருசாகவே இருக்கும் வேறு அரிப்பில் வராது அதுக்காக நான் இப்படி எடுக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பெரிய ஜலிக்கிற கரண்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வச்சு இது பண்ணுங்கள் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக அந்த தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அந்த பால் வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம வந்து கொல்லாங்கொட்டை பருப்பை வந்து நம்ம அதில் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா பிங்க் கலரில் அந்த மாதிரி ப்ரௌ ப்ரௌனாக ஆக்க வேண்டாம் கோல்டன் கோல்டன் கலரில் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவும் கரிஞ்சிட வேண்டாம் நார்மலாக இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் ரொம்ப டார்க் ஆகிட்டுனாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க அது கூட நம்ம வந்து சீனி வந்து போட்டுக்கலாம் அந்த நெய் கூடயே போட்டுக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் அதுக்கு அப்படியே கொஞ்சமாக கிண்டி விடுங்க ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் இது வந்து இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதுக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அல்வாக்கு தேவையான கலர் வந்து நமக்கு இதில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை அப்படியே மெல்ட் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி விடுங்க இதை விட அதிகமாக பிளாக் ஆகிடக்கூடாது அது கூடயே திரும்ப மிச்சம் இருக்க சுகரை சேர்த்து நம்ம தண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் வந்து இது இந்த டைமில் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கிண்டுறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கிண்டும் போது வந்து ஈவனாக கிளியராக நமக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மெதுவாக கிண்டி விடுங்க கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இது மெயின் ப்ராசஸ் வந்து அதுதான் நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க நல்லா கட்டி ஆகணும் இது வந்து நம்ம தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் பால் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அது வந்து நல்லா கட்டி ஆகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி நம்ம டைட் ஆகணும் நல்லா அது டைட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அல்வாக்கு கரெக்டான பதம் வந்து நமக்கு வரும் பாருங்கள் நல்லா கொதி விட்டுகிட்டே இருக்குது நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு வாசமாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கிண்டி விடுறதுக்கு அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் வந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க இன்னும் நல்லா கட்டி ஆகணும் இது வந்து நல்லா இதாகிட்ருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கலர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா நம்ம அந்த வேக வேக அந்த மாவோட கலர் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் பாருங்கள் முதல்ல இருந்த கலர் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இருக்க கலர் என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு இப்படி கொஞ்சம் இருக்க இருக்க கொஞ்சமாக நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் தான் விட்டுருக்குறேன் ரெண்டு டைமாக விட்டேன் ஆனால் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்குறேன் நல்லா இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பதம் வந்திருக்குன்னு இன்னுமே இது வந்து கட்டி ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய் விடணும்னா விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நெய் அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் நெய் விட்டுக்கலாம்
தனியாக உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வர்றது நல்லாவே தெரியும் நல்லா கட்டியான ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் இது வந்து ஆறும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் இதோடு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சரியான பதம் பாருங்கள் இறக்கியாச்சு இறக்குனதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் அதோட கலர் பார்த்திங்களா எந்த மாதிரி ஆயிருதுன்னு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கலர் டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆயிரும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டாச்சுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்களும் பண்ணி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடுங்க கேபி சமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங